¡Hola chicos y chicas! Lo primero, daros las gracias a todos los que estáis ahí detrás por todo ese apoyo que nos estáis transmitiendo en cada vídeo, en cada comentario, en redes sociales. Os lo agradecemos de todo corazón. Y lo segundo, Natalia, second, dos cosas. Second twin. Lo, ¿A qué estamos jugando? ¿Y qué es lo último que nos hemos comprado de Dragon Ball? Creo que es importante enseñarlo. A ver. Esta pedazo de edición... Xenoblade Chronicles 2. Tengo la boca mal. Ya nos ha enganchado, estamos con él dándole caña y bueno, ya lo comentaremos más adelante que nos está pareciendo porque de momento hemos jugado muy poquito, pero es que toda la ambientación es tan chula, tan anime, que nos está enamorando. Y sobre todo la banda sonora es tan fantástica que nos teníamos que hacer con esta edición coleccionista. Sobre todo por la banda sonora ya merece la pena tener esta super edición sí. coleccionista si es que lo encontráis, claro, y el libro, debe estar complicado. Y el libro de arte, el libro de arte es una auténtica chulada. Lo segundo que hemos adquirido es el tomo 3. Tre el, el compendio 3. Compendio 3. De la guía de animación de Dragon Ball. Creo que es una edición imprescindible porque de hecho estoy descubriendo cosas que no sabía como diseños de personaje que yo pensaba que eran de Toy Animation y no de Akira Toriyama y son de Akira Toriyama como es Broly, como es Tapión. Bueno. Dicho esto. A lo que estamos. A lo que estamos, verano. <risa> más cosas que comentar. Decir que hace un frío del carajo. Eh, que estamos... cuando el carajo vuela abajo hace un frío del carajo. Hace un frío, está nevando y... Hombre... A Natalia no le gusta mucho la Navidad y este tipo de fechas. No, no es de. No, no es muy navideña. Que no, que no me gusta a mí la Navidad, vamos, que no me gusta nacin de nacin de ni de cuando era pequeña, porque es por un trauma que tengo infantil. ¿Qué te pasó? Desde que tengo tres años, eh, los Reyes. ¿Los Reyes? Desde que tengo tres años. O sea, que no has tenido infancia. Infancia sí, he sido pequeña. No, sí, sí, has tenido infancia, pero quiero decir que no has tenido sueños de las Navidades. ¡Eh, sueños ni que nada! Y espabilá toda la vida. Dicho esto, eh, ¿qué, qué, ¿qué estábamos diciendo? Así. Ah, a mí, personalmente, lo que son las navidades sí que me encantan mucho, porque no las navidades, sino el invierno en general, porque tenemos tiempo para estar en casa, hace frío, no te apetece salir. De hecho, yo soy muy casero y me gusta estar en casa. Tengo tiempo para jugar, para ver series de anime, calentito, con la manta, comer palomitas... No tienes, que, no tienes que preocuparte de estar en línea, porque no vas a ir a la piscina, porque hace tanto frío que no vas a ir a la piscina. Así que podemos ponernos eso. el turrón, los mazapanes... Vamos, lo bueno de las navidades. Comer como cerdos. Y dicho esto, pasamos a las noticias que hoy nos han traído aquí, que son súper importantes. Declaraciones del mismísimo Akira Toriyama sobre el universo de Dragon Ball y en concreto sobre los Saiyans, ¿verdad? Mm, sí, 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 sí. Hay 10 preguntas que han sido desveladas por Hobby Consolas y a cada cual más interesante. Y ahí tenemos la noticia escrita por Mr. Kaitos, donde nos detallan de dónde han salido, si son verdad, dónde se han hecho estas preguntas, vienen de una revista japonesa... Viene todo muy bien documentado y además Hobby Consolas es una de nuestras revistas de cabecera y que siempre vamos al kiosco por ella. Yo todavía no he leído las preguntas... Yo todas sí. las preguntas. Natalia, sí. Yo solamente he leído una, que es la que hace referencia a la leyenda de los Super Saiyan. ¿De dónde de viene? la comida. Dicho esto, vamos a ir leyéndolas y yo así las voy a descubrir con vosotros. Y yo voy a opinar con vosotros. Quedaros hasta el final del vídeo porque esto no va a ser las únicas novedades que tenemos del universo de Dragon Ball. No, no, no. Reiniciar, reinstalar Chrome. No, no reinstalar no, Chrome. No, no, no. Más tarde. No. Cero reinicios. Cero reinicios. Las 15 mejores comedias de Netflix, no, esto no. No, las 15 mejores series de Natalia. En el número 1, Chinchan. En el número 2, Chinchan 2. ¿Tanto te gusta Chinchan? Sí, mucho. Come on, baby, come on, baby. El pimiento sabe muy mal. Mira qué trompa, qué pedazo de trompa. Bueno, lo que se viene a tratar en estas preguntas que le han hecho al mismísimo Akira Toriyama. Son sobre el origen de los Saiyans, los niveles de poder, los misterios alrededor del Super Saiyan Hill legendario, que es lo que nos interesa. ¿Cómo se mide el poder de un Super Saiyan? Incluso su forma de vida, ¿no? Como... Lo que comen, cuáles son por... su... los estudios, pues sus cosas, si son intolerantes a lactosa, si son celíacos... ¡Claro! ¿Qué talla de pie usan? Hey DJ, póngale la música que le gusta... Una... Seguimos bajando y el artículo nos detalla que esto viene en... Suplemento que viene en la revista Sai... No, Sai. Dragon Ball Super Saiyan Stronger. Sí, pero ese es el suplemento que viene dentro de la revista Nippon. Sai Yo Jump. Yamp. Sai Kyo. No. Sai Kyo Jump. Sai Kyo Jump. Sa Sai Kyo Jump, sí. Muy bien. Bien, vamos a ver qué es lo que nos viene. La primera pregunta es... ¿Qué comida le gustan a los Saiyans? ¿Te la ¿Qué dije? comida le gustan a los Saiyans? ¿Por qué me siguen saliendo anuncios? Espera. Los macarrones con tomate. ¿En serio? 
Sí. Me estás vacilando. Sí. Ya estoy. Akira Toriyama responde. Como probablemente puedas... Pero no ver... lo leas entero. ¿Cómo que no lo leo? ¿Y cómo me entero? Habla y resume. Te lo he dicho toda la vida, que tú tienes un problema de dicción, que te, que te, que te vienes arriba. Habla y resume. Tú, cuando hables, resume. A ver, pero tendré que leer para saber qué es lo que pone. Ya, que te, yo lo digo no lo yo, ya te lo digo yo. Akira Toriyama ha comunicado que los Super Saiyan comen de todo lo que se pueda comer. O sea, que comen de todo, que no tienen ningún problema. Punto y acabado. Siguiente. Sí, cualquier cosa que parezca comestible, es verdad. Les guste o no, eso no importa. Tiene un sistema digestivo bastante fuerte como para sobrevivir comiendo lo que sea. Te Por eso pueden ir a cualquier dicho. planeta y abastecerse de la comida de ese planeta, aunque cualquier otro ser no podría tolerarla. ¿Ves, Natalia? Tú no eres una Super Saiyan. Tú eres intolerante a la lactosa. Es verdad. Claro, porque es mestiza. Dios, hay un guerrero Saiyan. Tú... Como de todo. Mira, venga, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Con quién tienen...? Te lo he dicho. ¿Qué? ¿Con quién tienen problemas los Saiyans? ¿Con, ¿Con qué? los estudios? ¡Soy un Super Saiyan! ¡Lo he dicho, lo he dicho! ¡Como yo! ¡Se me da muy mal los estudios! Siguiente pregunta. ¿Todos los Saiyans se convierten en combatientes? ¿Son todos? ¿Están todos preparados para la lucha? ¿Son todos guerreros? No. Eso queremos... No. Hazme tu resumen, que yo mientras lo leo. El poder lo miden cuando nacen los bebés. Ah, si su número, el número tiene que, que tener una medida concreta para saber cómo si van a ser guerreros de un nivel alto o bajo o ah, medio. Ah, claro, claro, claro. Esto es como Goku, que cuando nació tenía tan bajo su nivel de poder que dijeron, vamos a mandarlo a un planeta. Para entrenarlo y para ponerlo en punto. No, no, era un planeta que era muy débil y dijeron, bueno, este cuando crezca, ese planeta, como tiene los seres humanos, que son una raza muy débil, Goku no va a poder con bien. ellos, porque no habían conocido a Natalia. Si al crecer aumenta su poder... Sí. Pueden volver a casa ya con un rango de combatientes. O sea, es como que. Vamos, que los valoran a ver, este mocete vale, este mocete no vale. Punto, pelota. Sí, y de hecho, eh, hay, hay guerreros de nivel inferior que son los que se convierten también en ingenieros o bebés de infiltración. Sí. Que son enviados a algún planeta. Ah, vale, los ve. Goku, Goku, claro, Goku era un bebé de, de infiltración. infiltración. Sí, exactamente. Sí. Buah, es súper interesante todo lo que viene. Nos habla de Raditz. Y de Napa, como eran guerreros de un nivel superior y no se enviaron como bebés de infiltración, sino que eran. tenían otro. En el mismo grupo. Estaban en el mismo grupo. Vegeta y Vegeta fue... también. Y Vegeta también, fue incluido en el mismo grupo. Fue Goku el que era bebé de infiltración, que tienen una tasa de mortalidad más alta y no los consideran. O sea, eran un poquito como de avanzadilla. Ya, sí. Bueno, a ver. Sí, Pregun sí. Pre eh. Pregunta 4. Pre Pregunta 4. Los Saiyas entrenan para luchar, entrenan, por supuesto. Yo entreno todos los días para estar preparado para el combate y para... Pero ya nacen con ese talento. Entonces simplemente lo que les tienen que enseñar es, no a algunos, sino a todos, pues a volar o a hacer alguna cosa así, una peripecia de ese estilo. Pues eso, que los Saiyans sí que nacen con talento para combatir. Eso Pero es. les tienen que enseñar cosas. Pero si no saben. Si no saben. Pregunta number five. Cinco. ¿Cualquiera se puede convertir en Super Saiyan con entrenamiento? Pues no lo sé, dímelo. Pues que, pues, pues, pues que no, se, no, no todo el mundo se puede convertir con entrenamiento. Tienen que tener las células. Aquí la teoría en esta pregunta dice que no se trata de que todo el mundo pueda convertirse en un Super Saiyan con entrenamiento y rabia, sino que para lograr el cuerpo del sujeto debe contener algo conocido como células S. <risa> ¡Increíble! ¡Revelación, Dios mío! ¡Las células S! ¡Células Saiyan! Exactamente. Que eso es de lo que yo voy sobrado. Y de las que ya a mí en la analítica me salieron un asterisco. El único asterisco que tuve, el de las células S. Y la médica, ¿qué te pasará? ¿Qué te pasará? Mira lo que le pasaba. Hay un mensaje para mi doctora. Que tengo la célula Saiyan. <risa> Una vez que se ha alcanzado la cierta cantidad de células S, un detonante como la rabia incrementará de forma explosiva dichas células, causando un cambio en el cuerpo, que es el Super Saiyan. Lo que me ha pasado. ¡Buah! ¡Qué bueno lo que acabo de leer! Explican por qué los Saiyans mestizos como Trunks, Goten, etc., pueden transformarse desde niños a diferencia de los Saiyans. Vamos a leerlo, señores Vamos a leerlo. Señores. Buah, esto, esto me gusta a mí. Esta esencia y esta potencia. 
La mayoría de los Saiyans tienen algunas células S, aunque no demasiadas, la razón por la que los hijos de Goku y Vegeta se pueden convertir en Super Saiyans con relativa facilidad es posiblemente porque heredaron un montón de células S, y el ambiente de la Tierra es más apacible para vivir que el planeta Vegeta. Correcto. ¿Y cómo puede el sujeto incrementar las células S para convertirse en Super Saiyan? Vamos, ¿y cómo puede aumentar las células S para convertirse en Super Saiyan? Sobre todo tener un espíritu tranquilo. Por eso. Por eso es muy importante que estén en la Tierra porque recordemos, a ver si esto tú lo sabías, que es el único planeta donde existe la tila. ¿La? La tila. La tila de beber. La, la tila. tila de estar tranquila, de la infusión. Por eso es necesario... Pero eso, pero eso lo pone aquí o te lo has sacado tú de la chistera. Yo lo sé yo, de mío personal, por la analítica. Bueno, exactamente la pregunta lo que dice es eso, que para incrementar de sobremanera este lugar ese, tener un espíritu tranquilo es importante. La mayoría de los Saiyans tienen problemas con estos, porque son muy hiperactivos, tienen ganas de luchar, son guerreros y no tienen ese estado de paz. Así que Gohan, así que Gohan tiene que tener el tío un poder innato, vamos, de la leche, porque el tío se lo toma con calma. Ya, y Jiren. Jiren, si Jiren o Saiyan. Ya, pero se lo toma con calma. También. Y Ribrián. No obstante, uno no puede obtener la cantidad necesaria de células simplemente con un espíritu tranquilo. O sea, que eso no te va a servir, Natalia. De nada. Pues es vital cierta cantidad de nivel de combate. Viéndolo de este modo, es fácil comprender por qué Goku se pudo convertir en Super Saiyan fácilmente. Bueno, fácilmente, fácilmente, le costó lo suyo, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? ¿Los Saiyans poseen avances científicos sorprendentes? A ver, voy a leerlo. Ya te lo leo yo, que no está avanzado. Que estaba no... por encima un poco de lo de la Tierra... Pero que no está avanzado. Que lo único cuando Freezer se unió a Slicer sí que bastante, pero chimpún. Bueno, vamos a leerlo exactamente a ver qué es lo que pone. Aquí la estoy llama. Su ciencia no está demasiado avanzada, pero creo que están a un nivel por encima de la Tierra, en lo que respecta a naves espaciales y material de combate, dado que llevan mucho tiempo atacando otros planetas. Sin embargo, se acabaron uniendo al ejército de Colt, el padre de Freezer. Freezer, Freezer, perdón. Lo que te he dicho yo. Sí. El actual... Al... No, no, el cual. Sí, sí. El cual alberga... No, albergaba, que ya... Es verdad. El cual albergaba una ciencia mucho más avanzada de la que poseían. El ejército de Colt... No, Colt, no, Colt. 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 Vale. Repito. De repollo. Colt. Con D. Ya. El ejército de Colt les proporcionó todas sus armas, máquinas, armaduras... Etcétera. Etcétera. Pregunta 7, Natalia. No, seven. Number 7. ¿Los Saibamen ¿No son un invento de los Saiyans? Pregunta muy interesante. Ojo, ¿eh? Ojito las preguntas que tenemos. Sí, sí, sí. Es muy curiosa. Hay que los Saibamen son una de las armas clásicas de los Saiyans. Recordemos. O sea, son, son como un arma para ellos. Pero no fueron ellos quien, no. quienes lo inventaron. No. De hecho, los eh, Saibamen son una forma de vida descubierto en un determinado planeta. Uh -huh. Al poder luchar por sí mismos son bastante útiles, pero son un bien muy raro y preciado, ya que cultivar sus bulbos es muy complicado. Así que no todo el mundo consigue utilizarlos. Además son tan salvajes que te pueden hasta atacar. Vamos, que te dejan... Y ahora la pregunta que nos va con esta época del año. Oh, oh. La number A que dice... ¿Los Saiyan celebran las festividades como Navidad o Año Nuevo? No creo. ¿Por qué no? También cambian los años. No creo, vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, a ver, a ver. Aquí la Toriyama responde. Los Saiyans albergan un alma individualista. Así vamos, que... que no les gusta cenar en familia. Así que tristemente no celebran este tipo de festividades. No. Además, muchos Saiyans pasan mucho tiempo fuera de casa, en otros planetas. Y no pueden volver a su hogar constantemente. Claro, muchos... pues que no les da tiempo. Eso de... Cuando arriba a casa por Navidad, no. Dicen, los niños no suelen jugar, pero bueno, supone aquí el otro idioma que al fin y al cabo luchar es como un juego para ellos. Son una raza terrorífica, al fin y al cabo. Es otra forma de verlo. Sí. Vamos con la pregunta número 9. Pregunta número 9. Number 9. ¿El Super Saiyan legendario que tanto temía Freezer, Freezer era el Super Saiyan God que vimos en Battle of Goods? Pues puede ser, puede ser. Akira Toriyama responde. Respondo, Akira Toriyama. En cierto modo, son la misma persona. Hace mucho tiempo, antes de que el planeta Vegeta fuese el planeta de los Saiyans, existía un hombre llamado Yamoshi. Yamoshi, Yamoshi. Yamoshi. Que probablemente venga del término nipón, esto es una curiosidad. El Moyashi. término Moyashi, que esto es brotes de soja. ¡Oh! 
El cual tenía un corazón. Qué rica, una soja. Ahora un yogur de soja de chocolate. Uy, pues sí, un yogurcito de soja me entraba. Uh -huh. Sí. Yamoshi tenía un corazón puro, pese a ser un Saiyan. O sea, debía ser el primero o por lo menos uno de los muy pocos de corazón puro, porque ya sabemos que los Saiyans son gente poco diabólica. ¿Tú qué? Yo soy puro. Tú pura. Tú eres más diabólica. Él tenía un corazón puro y junto con sus cinco camaradas los convenció para hacer una rebelión. Pero fue arrinconado por diferentes guerreros y se convirtió por primera vez en Super Saiyan. Ahí tenemos el origen del Super Saiyan. De esta manera sorprendió al resto de los Saiyan con su transformación y el estilo de lucha que era terrible. Al estar en inferioridad numérica, Yamoshi se fue cansando hasta ser finalmente derrotado. Vamos. O sea, que perdió. Que estaba perdiendo. Lo derrotaron. Lo derrotaron e incluso... Pero esto fue solo el comienzo de su leyenda, pues su espíritu vagó sin descanso buscando a seis Saiyans de corazón puro. Un nuevo salvador. El Super Saiyan God. Bueno, pues esta, por lo visto, es la razón de que exista esa famosa ceremonia para dar a luz al dicho Super Saiyan Estado mítico Saiyan. Dios. Está yo, Estado Saiyan Dios, no el Saiyan normal que solamente necesitas modo ira Dios. y células S, sino el modo Dios. Ahí cuando... Bueno, esta es el ritual que vemos, de hecho, en la película de la batalla de los dioses. De apareamiento. Siguiente pregunta, importante. 9.1. Es verdad, 9.1. ¿Por qué Virus busca al Super Saiyan God? Es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Probablemente Virus recogió la información del espíritu de Yamoshi en su sueño profético. O sea, eh, recordemos que Virus tenía sueños proféticos en el que veía a ese modo Dios. Y por eso estaba buscándolo. Qué sueños, ¿eh? Sí, pero si además todo esto viene ya explicado en la película de la batalla de los dioses. Pero viene muy bien recordarlo. Y si viene, viene el día recordarlo. de las sí, palabras sí, sí, de Akira sí. Toriyama, más todavía. Más Venga, todavía. Dale. Y además, más teniendo en cuenta la cabeza olvidadiza que tiene Akira Toriyama. Como o sea, yo, es... como la mía. Oye, y yo, yo, cosa, yo, yo. Yo hoy me he levantado hoy, he dicho hoy qué tengo que hacer, que hoy yo se me olvidó olvidado hacer pis. Toda esta historia se recuerda gracias al libro Namekiano de leyendas. ¡Buah! Nueva revelación increíble. El cual fue escrito por un anciano namequiano que simpatizó con el espíritu de Yamoshi. O sea que Yamoshi yo ya me lo estoy imaginando como los espíritus de Star Wars, que aparecen ahí, oye, hasta las fiestas. Siguiente pregunta, la 10, la ten, última. Ten, ten, ten. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerme tan fuerte como los Saiyan? Siendo como Natalia. Aquí la teoría. Estoy muy emocionada, voy a salir, voy a salir, por fin. Bueno, calla, calla. Entonces, como tú el dedo? Super Saiyan, te enganchito, trapo. Respuesta de Akira Toriyama. ¿Cómo ser tan fuerte como un Super Saiyan, como un Saiyan? Cuidado con el banco que me lo tiene. ¡Puedo volar ya! ¡Esto es increíble! Aunque creo que es mejor que no seas como los Saiyans... Bueno, a mí me molaría. El primer paso sería que fueses capaz de comerte cualquier cosa. ¡Eh, ya lo tengo! Ese don lo tengo. Mira, espaguetis. ¡No, Natalia, Natalia! Y después de ser capaz de comerte cualquier cosa, ¿Sí? ir a entrenar con el duende tortuga. Bien. Si eso no funciona, supongo que puedes reunir las bolas de dragón y pedir el deseo. A mí no me hace falta. Espera, espera. ¿Qué haces? Comérmelas, ha dicho que todo lo que... Entonces, si nos comemos las bolas de dragón, ¿podemos complementar las dos factores? Voy a ser y nivel... Y, 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 y alcanzar el nivel, soy el puto amo y lo sabe, chaval. Venga. Venga. A comerlas. Reveladoras preguntas y respuestas de, sobre todo reveladoras las respuestas de Akira Toriyama. Que tengo que decir, oye, que me han encantado. Sobre todo que las haya hecho Akira Toriyama, que ahora mismo estaba pasando pues por ese escándalo. Y escuchar que Akira Toriyama se implica un poquito en la serie como para tapar todo ese escándalo, pues está hombre, muy bien. Porque el hombre lo estará pasando mal. Lo estará pasando mal. ¿Y, ¿Y qué opinamos de todo esto? Y de que Akira Toriyama, sobre todo, porque, claro. Cuando dices el porqué, claro, me das miedo, porque sé que te vas a enrollar un montón. Voy a intentar resumirlo. Tú habla y resume. Sí, sí, habla, lo voy a intentar, resume. lo voy a intentar. Habla, resume. Yo sé que muchos fans del mundo de Dragon Ball no siguen Dragon Ball Super o no han seguido Dragon Ball GT, etc., porque todo lo que no venga de la mano de Akira Toriyama, ya que concluyó su manga y dijo hasta aquí, con el final de Dragon Ball Z después de acabar con Buu, Muchos renuncian. Entonces, para ellos, no se han enterado de ciertas entrevistas o de ciertas cosas que, porque las diga Akira Toriyama, ya automáticamente se convierten en canon. Ejemplo. Ejemplo. Tensian. 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 Ahora descubrimos que Tensian, gracias a una entrevista de Akira Toriyama hace unos años, <risa> resulta 
que ya no es humano. Y yo, como fan de Dragon Ball clásico, siempre pensando que era un humano raro. Pues se ponía de terco además, porque yo se lo he dicho miles con... de veces. Porque yo ya lo había leído. Claro. Originalmente Akira Toriyama no daba significados ni razonamientos a este tipo de cosas en un universo de Dragon Ball donde existían dinosaurios y existían todo tipo de cosas locas. Simplemente dibujaba para disfrutar y hacía cosas pues divertidas y ya, y humor, y cosas pues, alocadas. Estas, alocadas. Entonces, con estas entrevistas, Akira Toriyama intenta como darle lógica a todos esos cabos sueltos. Y me mola un montón. Y nos sí. gusta porque además hace que estemos. Porque además hace que estemos más cerca de él. Porque está como ayudándonos a descifrar cosas que están sucediendo. Claro, y me duele a la vez... Y tiene un unión con los fans. Sí, pero me duele eso, que muchos fans de Dragon Ball no sepan de estas cosas porque todo esto ha salido a raíz de Dragon Ball Super. Que oye, aquí la te llama, que eso no ha tenido una importancia y, y una participación bastante grande dentro bastante de este activa. proyecto. ¿Mm? Así que me encantan, las apoyo, pero por otro lado, me fastidia que... Sean, o sea, en una entrevista te puede descolocar todo, ¿no? O sea, Akira Toriyama aparece y dice, no, que es que ahora los Saiyans no vienen del planeta Vegeta, ahora vienen de no sé qué. Y todo el mundo... Del planeta oh, Natalia. Del planeta Natalia. Todo el mundo, oh, es canon porque lo ha dicho Toriyama. Pues es que no nos queda otra, es así. Sí, es canon. Es el lo creador. Ha dicho. Es el creador. Pues si me lo dice creador? Toriyama, me lo creo y me mola, me mola, me mola mucho. Y a mí. Y la última noticia que queríamos hablar de ella, de no que... la tenemos todavía. No la tenemos todavía. Es un tuit en el que Toy Animation Japón acaba Japan. de... Acaba de anunciarnos que el día 5 de este mes de diciembre, no quedan más que tres días, van... ¿Qué día soy? Así dos. Día dos. Día dos. Van a anunciar algo very, very important sobre el universo de Dragon Ball. Que estemos atentos, por favor. Ya lo sé. Y esto no puede significar más que una película de Dragon Ball o una nueva serie de Dragon Ball. Yo se... me tiro a la piscina sí. y digo que van a anunciar una película. Solamente hay que esperar hasta el día 5. Faltan nada, tres no días. No queda nada, quedan tres días y además el día 5 estaremos haciendo un vídeo. Que sí. Para demostrar la noticia. Ah, pues sí, 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 sí. O mejor, Te cojo la palabra. No, no me vas a coger la palabra. Vas a coger esta palabra. Dímela. Esto está sin preparar, ¿vale? No cortes esto cuando lo edites. No, 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 no. Don cortar. No, corto. Vamos a hacer un directo. ¿Qué me estás contando, Dios mío? ¿En serio? ¿Sí? ¿Te vas a traer a hacer un directo? Sí. sí. Venga, te cojo la palabra. El día 5 vamos a hacer un directo. Me parece genial. Todavía no sabemos ni qué hora, pero sí sabemos el lugar. Sí, el no, no, no. De Sekioku. Además, además, no importa que la noticia ya haya sido dada cuando lo hagamos, no tiene que ser algo de ¡buah! Ah, los cinco minutos. Así la comentamos, lo hablamos. Claro. Nos contáis todo lo que queráis de todo. Activaremos el chat y así automáticamente todos vosotros podréis comentaros y decir, ah, pues yo opino esto, nosotros esto, lo otro. Y podemos estar ahí interactuando y hablarlo. Y ¿Qué pasando nos parece? un rato súper divertido. Y sí. esto ah, vais a darme las gracias a Madeline Natalia. Y de hecho me pienso preparar un batidito de chocolate para estar comentándolo mientras lo degustamos. Yo no, que yo no puedo tomar chocolate. Ah, no, que esta no es una super Saiyan y es intolerante a la Yo me como cosa. la planta del cacao. Y luego hago... Con las raíces. Chaval. Bueno, chicos y chicas. Sin más dilación, nos despedimos. Hasta mañana, que tenemos el vídeo de reacción. Reacción, reacción. Del episodio 118, como sí. se va calentando ya el tema. Por favor. Por favor. Cero spoiler. Cero spoiler. No cero me escribáis spoiler, en los comentarios. ¿Qué os voy a hacer en los comentarios? No pasa nada. Así que nos despedimos hasta mañana en el vídeo de reacciones. ¡Hasta mañana, chicos! ¡Chao!